，万万没想到我人生第一次脑震荡居然是在日本北海道，好狼狈啊 ！P.S. 在日本摔倒也是没有人扶的哦，你只会听到一句啊啊！悲催的是我听不懂啊，我我我恨这个地方。<笑>来，这悲催的故事是上集说到的。我们结束了不完美的小樽之旅，晚上回到札幌，札幌站正好赶上了圣诞节，可以看到札幌站张灯结彩，彩灯闪烁，整个城市都沉浸在节日的氛围里。我和小帅两个人还特意跑来了札幌工厂，其实是个购物中心了。哇，是在这儿，好大一棵树啊！这十五米高的圣诞树，这树真的好大，好大哦。本来这应该是一个美好的夜晚，直到我们发现了一个塔。但是我现在在往那个大通公园走，前面有一个塔，但是我不知道是什么东西。好了，破案了。我后面是札幌电视塔，然后里面现在是有圣诞的集市，然后札幌电视塔前面的大通公园现在有很多灯光的。圣诞装饰，实话实说，这个集市真的很一般，此处省略。隔壁大通公园倒是人潮涌动，你看这是老外，老外，德国人，慕尼黑的大商场，哇，正好赶上了札幌的慕尼黑的文化节，然后这广场布置的很漂亮，全都是各种各样的小摊儿，然后人巨多。我后面札幌电视塔，但是我在后面就是大通公园的各种灯光展，正好赶上。圣诞期间的灯光展，哎，还有变化吗？还在不停的变色，哎，这边的灯太好看了，但是这边的地全都是冰啊。好的，悲剧就发生在了这里。这通道真的很酷，本来想对着镜头来段讲解的，结果。当时我的身体距离地面还有零点零一公分，我用尽最后的力量保护了两个头，一个是我的头，一个是镜头。在一秒钟之后，我将听到这个世界上最美妙的声音。啊啊！呃，搞错了，这是我自己的呻吟和周围人的嘲笑。嗯。啊啊！没事，三哥。虽然我听不懂日语，但是这并不会影响它是世界上最美妙的声音。三哥，三哥。啊！没事，再一句，好狼狈啊！为了遮掩尴尬，我表现得非常冷静。我起来之后的第一反应居然是……哦，全都摔！对，哦，还好我的相机没坏。哎，啊！我自己站起来，静静地往前走，直到我找到同行的小帅，情绪立刻爆发。大哥，我刚刚摔了，你都不说帮我，我我刚直接就脑子其实直接仰后面去了。你看我这个全都脏的，我简直了，因为我刚才正好在这样拍照，你知道吗？就这样拍，哎，我应该都记录下了我摔的过程，你是吗？人真记录下来了。我查一下，我现在太狼狈了，我现在刚,刚摔还挺疼，冰好硬啊，我啪一下我就摔那儿了，还好我那个相机啥都没坏。然后我刚一起来，我就想，你人呢？我摔掉你人呢？不是，我是正规女警察，我先走了。哎，看一下我的精彩回放。啊啊啊啊！没事，三哥。请现在说一下，我不行，我现在我现在头疼。你现在的感受如何？我现在摔完了以后。腰疼，头疼，就是腰也疼，头也疼，就是关键是我刚刚好像没撞头，但是我现在头就挺疼的，我恨这个地方，<笑>我以后再也不来大通公园。你看我摔的多严重，我这个相机就是整个上面这个罩整个歪掉了，你看，但是好像镜头还没碎，还好，我靠，这要碎了我这得不偿失，我天，<笑>我现在头好疼啊，我天。当我起身的时候，我周围有一个圈儿，<笑>就是所有人躲得远远的，就我摔的时候没有影响到任何人，然后大家就是一个看猴的状态，我丢死人了。就是说，再挤的路，当人摔倒的时候也有你的容身之地。对对对，那里面刚刚倍儿挤，<笑>然后我摔的时候，我连人都没碰着。遗憾。<笑>
。哎，他们也是刚摔的吧？<笑>对，摔的，对，同定同定相恋。<笑>他们姐刚才也摔了，他们也摔了，当时我们也摔了，同定相恋。关键是我刚摔的时候没有任何人扶我，<笑>然后我躺在地上的时候，我就听别人说“呆就不死刚”，我想“呆就不”什么意思？然后起来那个女孩也惊愕的看着我，我感觉我刚刚没有拍到那个人家小姐姐，就在我后边那小姐姐，人家一直在问我有事没事还挺漂亮的。<笑>那你应该伸出手先拉你一把，那要拉不早拉了吗？<笑>没有人拉我。不是，我估计也故意想，人家可能以为你故意呢，你知道吗？我有病啊！<笑>我有病啊！故意的，没话说，没话耽误你的节奏。我有病，我故意摔，我不行，我头疼。我应该在你后边走。我觉得摔出脑震荡了。因为这个地还是比较硬的。你拍一下地，比较硬吧？你来拍一下，我这个鞋卡这地都卡不进去，多硬！妈呀，我全身。这么大个一米九七的个儿，然后摔上去，我现在有一种那个落魄感，就从镜头里面落魄感。人家说从哪跌倒了，就从哪里爬起来。我不要了，我是坐会儿，<笑>我自己爬起来的，没有任何一个人扶我啊。然后我起来之后，我就在找你。然后我就看到你在前面走倍儿快，然后拿着相机在拍视频。我心想啊，你拍视频也没拍我摔倒啊，你拍啥呢？我天，我还自己拍到我自己摔倒一个。我刚刚看一看，我<笑>看一看，我感觉头好好一些，好一些。我觉得小插曲，小插曲。我就刚第一天找师傅，明天一天都踩在冰上。我有多大心理阴影啊！万万没想到，更惨的是，我们夜里回到酒店，居然遇到了火灾。我在国内都没有遇到过这种场面。我们下期继续讲喽，拜了个拜。我是把值钱东西带上，万一烧大了呢？我怕包的，不是卡在我这呢。呀，我电脑也想带。